Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cris desde el Universo de Cris y estoy otra vez aquí en casita, en mi cocina, que estaba yo preparándome la ensalada, así tan feliz, pensando en mis cositas y he dicho, no me puedo callar este consejo, tengo que compartirlo con mis amigos. <risa> y es que no solo me estoy haciendo una ensalada deliciosa, sino que quería compartir con vosotros otro consejito de cómo utilizar cientos de ingredientes y no solo para las ensaladas. Así que allá vamos. Bueno, antes que nada... Tenemos aquí a Mango, que os va a saludar. Mango, saluda, mira, cariño. Uy, qué chusto que se ha dado. Este es mi precioso Mango. Y por aquí tenemos a mi preciosa Chía, que es un poquito más huidiza, pero mira, qué cosita de gatita. Chía, mira, saluda. ¿Verdad? Es que bigotitos tiene más mono. Bueno, pues nada, os comento, me estaba haciendo una ensaladita, nada, una ensaladita normalita en la que estaba improvisando, como siempre, yo mis ensaladas las hago improvisadas como la del otro día del vídeo, pues abro la nevera a ver qué tengo y ya se te empiezan a ocurrir ideas, esto es verdad que con la práctica se so ocurrirán más, entonces aquí tengo mi bol, mirad me habéis pillado con, la, en, con las manos en la remolacha literalmente, entonces tenía, le he hecho una, una base de hoja verde, como veis aquí, le he puesto lechuga y verdolaga, como el otro día también. Le he puesto unos trocitos de apio y le estaba poniendo la remolacha rallada. Y estaba yo así pensando, así rallaba, así, así, así rallaba, así, así. Y claro, he pensado, como ahora me tengo que ir, es por la noche, es mi hora de mi cena, pero bueno, me tengo que ir ahora al, al hospital, que voy a estar con mi papi, y... Eh, digo, bueno, pues eh, para, para, para salir a la calle voy a aprovechar que tengo mi remolacha y mirad qué truquito para las mujeres. La remolacha nos sirve como el colorante natural y por tanto, mirad qué colorete más natural. Entonces, según abrís la remolacha, está mojadita. Luego ya, si la dejáis, yo lo que hago es dejar siempre trocitos de remolacha en la nevera se queda seco, pero luego hay que quitarle un poquito con un cuchillo para que vuelva a estar humedecido y así ya suelta el colorante, ¿veis? No sé si es que ahora no hay una luz muy adecuada. Y lo mismo para los labios, con los labios podéis coger directamente un trocito y... Mango, estás cómodo, ¿verdad, cariño? Y os lo pintáis. Así. Yo llevaba ya un, un poquito de color, ¿eh? La remolacha no da un color tan tan intenso, pero... Pero veis, mira, así. Veis, sí que veis el coloretito, ¿verdad? Ya cogemos otro cachito y nos podemos dar el cachito, ¿veis? ¿Veis cómo si colorea un montón? Y entonces aquí ya aplicamos el coronete. ¿Veis qué consejo más saludable? Y así lo podemos hacer con todos los alimentos. Es decir, eh, bueno, como colorante yo sobre todo... Mira, mira, es que mira qué mona y qué coloretes más monos se me han quedado. Si es que... Así, da gusto, y encima con la camisetita rosa a juego. Pues es que no, hay que no hay que pintarse mucho para estar así natural. Y otro diario, otro vídeo de los productos de belleza que utilizo yo, ¿vale? Pero es que se, me, se, se nos acumulan las temáticas. ¡Qué emoción! <risa> y a ver, que ya se me ha ido el hilo conductor. Ah, vale, lo de los ingredientes naturales. ¿Para qué nos sirven además ciertos ingredientes? Pues como belleza. Es decir, la remolacha en este sentido como colorante, pero es que luego, por ejemplo, que tengo yo aquí el aceite de coco, aceite de coco lo, lo de, de Superalimentos Mundo Arcoiris, que es aceite de primera presión en frío, es que esto no solo te vale para cocinar, para echar a tus ensaladitas, que se queda un olorcito y un, orom, un aroma coco que te transporta a Tailandia, sino que es que el aceite de coco te lo puedes echar en la cara, te lo puedes echar en todo el cuerpo como regenerador y como hidratante, te lo puedes echar en los labios de cacao, lo mismo con cualquier aceite, con el de oliva que tenemos aquí, con el de sésamo que tenemos aquí, con cualquiera. A mí especialmente me gusta mucho el de coco porque encima va soliendo a coco, entonces tienes hidratación y perfume at the same time. ¿Y qué más? Pues luego otros ingredientes grasos como son los aguacates, pues con los aguacates nos lo podemos poner en la carita como una mascarilla, también en el pelo. Los, uy, los aceites también nos lo podemos poner en el pelo y luego tenemos que aclarar con champú, ¿eh? 
porque es que si no luego vamos a parecer que hemos frito una tonelada de croquetas, porque se nos va a quedar el pelo súper graso y no queremos pelos grasos, ¿vale? Y nada, pues bueno, ya que estamos con la ensalada, que nos vamos eh, un poquito por las ramas, yo nada, no le voy a dar tampoco mucha... no le voy a poner mucho más ingredientes a mi ensalada porque tengo un poquito de prisa y me voy a ir. Entonces simplemente eso, he rallado la remolacha, dos tipos de hojas verdes, trocitos de apio, le podríamos meter así alguna frutita neutra como la manzana, quedaría genial. Y luego el aliño le voy a echar un poquito de aceite de sésamo y zumo de limón, si tuviese, porque es que no tengo limones, pero un poquito de limón exprimido quedaría genial. Y luego, tan tan tan, la importancia de los condimentos para las salsas. Le voy a echar que tengo aquí queso rallado crudo y vegano, que se hace moliendo, es decir, metemos en la en la en la Vitamix, en la batidora de vaso Mira, me habéis pillado que he estado moliendo, he estado moliendo, eso que tengo ahí son semillas de chía molidas para llevarle a mi papá. Y, y qué más, qué más, pues eso, se hace moliendo levadura nutricional, almendras y sal, en este caso sal del Himalaya, ¿vale? Una sal natural, entonces lo metemos todo en la, en la batidora de vaso y se nos quedan unos polvitos que saben y huelen a queso rallado. Entonces esto como condimento de la ensalada, en vez de sal, le da un saborcito súper rico. Entonces esto, como, como aderezo, tachán, aceite de sésamo, queso, nada, una cucharadita, el queso rallado crudo y vegano, y luego le vamos a poner, de aquí, de mi plantita de albahaca que tenemos, le vamos a poner unas hojitas de albahaca, para darle un aromita albahaca. Y entonces así pues nos hemos sacado de la manga otra ensalada improvisada y aparte nos vamos por ahí con unos coloretes súper naturales que qué que más queremos, eh? si es que los alimentos y la naturaleza nos lo da todo, nos lo da todo y gracias a... ¡Chía, cariño! Tengo gatos muy traviesos. Y gracias a alimentarnos de esta manera vamos a tener un montón de energía, de verdad, o sea... Es que yo ya os lo dije en el otro vídeo, es que la alimentación no solo es importante, es todo el estilo de vida, que estemos bien organizados para que no nos roben energía nuestros pensamientos de no sé si voy por este camino o por el otro, para eso ya he colgado vídeos de cómo organizarse, cómo liberar energía, pero luego la parte física del deporte, de la alimentación, es súper importante, entonces este tipo de alimentación basada en alimentos vegetales, alimentos limpios y con mucho crudo, lo que hace es darnos una dosis de nutriente por vena casi, que nos va a dar muchísima energía y aparte pues tener salud, tener motivación y así luego podemos vivir la vida que queramos, plantearnos los retos que queramos, cumplir los sueños que queramos, porque tenemos energía, es que sin energía y sin salud no te apetece hacer nada, ¿verdad? No me digáis. Así que bueno amigos, que... Os mando un besito enorme, como siempre si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal, compartid y os invito a que os metáis en mi blog que tengo información súper interesante, ahí me curro artículos un poquito más extensos, tengo una agendita muy completa con próximas charlas gratuitas, mi seminario de Construye tu vida ideal que va a ser en enero, que además hay una oferta hasta septiembre... Y, y nada más, y que nos vemos en, en, en las redes sociales, que yo estoy atenta a vuestros comentarios, aunque no os conteste, pero con este tipo de vídeos os respondo, así que no dejéis de comentarme, ¿vale? Que os quiero un montón. ¡Muah!